반갑습니다. 모든 낙찰자들이 행복한 1% 기부에 동참하기를 희망하는 영매 채널 김동현입니다. 어, 이번 어, 수업은 질문에 대한 답변을 하겠습니다. 어, 잔금 납부에 대해서 어, 어떤 분이 지금 질문해 주셨습니다. <웃음> 자, 어떤 분이 뭐 1일 전. 자, 이, 이거는, 어, 저 이, 1일 전은 어, 그분이 질문 올리신 날짜고, 어, 제가 1일 전에 어, 이 질문에 대한 어떤 어, 답변을 부탁합니다라는 요청을 받은 건 아닙니다. 그 이후에 시, 항상 질문하실 때와 어, 제가 어, 질문을 접할 때와 그리고 이 자료를 만들 때와 촬영할 때그 시점은 어, 한 일주일 많게는 한 열흘 차이가 나다 보니까 어, 답변이 조금 늦어지더라도 어, 안 해주는 것이 아니라 어, 시간차가 있을 수밖에 없다는 라 것을 이해하시고 좀 기다려주시면 제가 다 답변을 해드립니다. 자 질문 보겠습니다. 안녕하세요. 이 경매 물건에 관심이 있어서 댓글을 남기게 되었습니다. 아, 경매 낙찰 시, 자 질문 내용 보겠습니다. 경매 낙찰 시, 자 계약금 10%는 지불한 후 입찰할 때 어, 보증금 입찰 보증금으로 어, 10%는 최저가의 10%입니다. 어, 낙찰가의 10%가 아니라 최저가의 10%는 지불 후 추후 금액은 어떤 식으로 즉 잔금을 말씀하시는 것 같습니다. 어, 나머지 잔대금은 어떻게 어떤 식으로 납부하게 되나요? 자, 은행 가서 입금합니다. 어, 자 보여드리겠습니다. 좀 전에 질문하신 사건이 어, 경기도 성남시 분당구 구미동에 있는 무지개 아파트 4월 13일 아 이거 어제 낙찰됐네요. 어제 이거 얼마에 낙찰된지 되게 궁금합니다. 자, 어제 낙찰됐는데 자 이거 어제 낙찰됐을 것 같습니다. 자, 오늘 14일입니다. 14일. 14일. 자, 이 사건을 어, 궁금해 하셨습니다. 자, 만약에 낙찰이 됐다면, 자, 선생님께서 입찰을 하셨는지 안 하셨는지는 모르겠지만, 낙찰이 된다면, 자, 되었다고 가정할게요. 그럼 낙, 입찰한 날은 4월 13일입니다. 4월 13일. 자, 그러면 낙찰자에게 이 사람에게 매각을 허가한다. 라는 판사님의 최종 결정이 필요합니다. 그것이 언제 하느냐면 일주일 뒤, 7일 뒤, 그럼 4월 20일이겠죠? 자, 4월 20일. 4월 20일에, 어, 그걸 합니다. 월요일이겠네요. 네, 월요일. 자, 그러면, 그리고 이 결정에 대해서 그 이해 관계자들, 이 경매 물건 원래의 주인 또는 채권자 또는 점유자도 있을 수 있고, 별도의, 뭐, 여러 이해 관계자들이 이 매각 허가에 대해서 이의가 있느냐, 혹시나 불만이 있거나 잘못된 결정이라면 의견을 제시해봐라 라고 법원에서는 시간을 줍니다. 그것이 또 7일이죠. 7일. 그러면 4월 27일까지 기다려준다는 거죠. 네. 그러면 28일 되면 4월 28일 되면 자 이제 잔금 내세요 라고 낙찰자에게 우편물을 발송합니다. 즉 14일 정도 어, 법원의 절차상 시간이 필요하다는 것은 알고 계셔야 됩니다. 자 그렇게 해서 무엇이 날라오느냐? 낙찰을 받았다면 이런 것이 날라옵니다. 대금, 대금 지급 기한 통지서. 언제까지 잔금 내세요? 라고 어, 날라옵니다. 어, 뭐 이건 제가 어디서 가져온 건데. 자, 이렇게 날라옵니다. 뭐 대금 지급 기한, 뭐, 언제까지 내세요? 경매 몇 개? 어, 대금, 위와 같이 대금 지급 기한이 정해졌으니 나머지 90% 선생님께서 말하는 나머지 90% 잔금 납부 기간이 언제까지니 매수인께서는 위 지급 기한까지 법원에 출석하시어 매각 대금을 납부하시기 바랍니다. 라고 이렇게 어, 서류가 날라옵니다. 우편물로 날라옵니다. 입찰서에 기재한 주소로 날라옵니다. 자 날라오면 그거 가지고 법원 가야 되겠죠. 그 경매계에 갑니다. 자 경매계가 어디냐 여기 보시면 여기 제가 빨간게 표시해놨네요. 자, 수원지방법원 성남지원 2계 전화번호도 있습니다. 자, 이 2계 성남지원 2계 찾아가시면 됩니다. 뭐, 뭐 가지고 이거 가지고 자, 신분증 가져가셔야 되겠죠. 찾아가면 어, 찾아가면 그 경매 계산 이거 줍니다. 다시 바꾸는 거죠. 법원 보관금 납부 명령서 뭐 사건 번호 뭐자 납부 금액 얼마 그 금액을 매각 대금 그 무엇이냐 매각 대금이다 어, 납부 기한은 언제까지 낙찰자겠죠 성명 주민등록번호 주소 
자, 위 보강금을 납부하시기 바랍니다. 이 제주 사건이라서 제주지방법원이라고 되어 있습니다. 자, 이거 어디에 납부하느냐? 그 해당 성남 지원 가시면 그 어, 지원 안에 은행이 있을 겁니다. 거기 가서 수표로 납부하시면 됩니다. 은행 창구 직원한테 이거랑 여기 기재된 금액이랑 수표로 찾아서 주시면 됩니다. 자, 그러면 은행은 또 어떻게 합니까? 영수증 주겠죠, 영수증. 법원 보강금. 자, 우리는 낙찰 대금이라고 하는데, 자, 법원에서 법원 보강금으로 이제 기재돼 있죠. 영수증. 자, 법원 제출료. 법원에 제출할 영수증을 줍니다. 뭐, 제주지방법원, 사건번호 뭐, 금액 얼마, 어, 그 납부자 주소, 뭐, 이렇게 해가지고 줍니다. 그럼 이거 가지고 다시 경매계장한테 갑니다. 가면, 가면 이제 등기해야 될거 아닙니까? 그죠? 어. 그래서 이제 잔금 냈으니까 이거 가지고 가서 등기하세요라고 어, 이 부동산 표시와 어, 어, 결정문 정보를 줍니다. 자, 그래서 이걸 가, 이렇게 해서 그 서류를 가지고 가서 어, 소유권 이전 촉탁 등기를 하시면 됩니다. 뭐 간단합니다. 어, 질문 내용은 아주 간단한 내용이었지만 그래도 구체적으로 해주셔서 어, 어떻게 하나요? 뭐 거기에 대한 답변을 했습니다. 뭐, 어, 이렇게 어, 구체적으로 설명해도 또 궁금하시다면 어, 댓글로 추가로 어, 질문해 주시면 또 답변해 드리겠습니다. 자, 좋아요, 구독 신청 부탁드리겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.